Мир вам, дорогие братья и сестры. Я очень рад быть здесь. Воспринимаю этот визит как чудо, потому что в наше время все границы закрыты. Дал мне Бог посетить Германию и теперь Соединенные Штаты. За полтора года это первый выезд за пределы Молдовы, поэтому приветствую особенно тех, кто из Молдовы и из Кишинева. Самый свежий привет из тех краев, где хорошо, поэтому я всегда говорю, Калифорния – это хорошо, Молдова – лучше, уж простите, я там живу. Передаю привет от церкви Вифания, города Кишинева. Сегодня я предлагаю вам тему для размышления, поэтому, если я должен еще как-то представиться, представлю скромно, как Папа Римский, раб рабов Божьих. Действительно так. Друзья, мы все братья и сестры во Христе. Нас сроднил... Бог Отец. Отец как податель жизни, Отец как ведущий по этой жизни, Отец, который питает, заботится, охраняет, наставляет, ну и не будем прятать и наказывает, но делает это с любовью для исправления. Давайте отправимся в путешествие и посмотрим на одну интересную грань, грань природы нашего Бога. Одно из пророчеств в Библии – это пророчество о том, что в мир придет примиритель. Когда-то, раздавая благословение, Яков сказал именно о колене Иуды. Не отойдет скипетр от Иуды. Пророчество о временах, когда из этого колена родится царь не отойдет скипетр от Риуды, и вот дальше среди всех благословений, вы можете это найти в Бытие, в 49 главе, написано «Придет примиритель». Попытайтесь перевести это на английский, попытайтесь перевести на другие удобные вам языки. Примиритель. Если бы я сказал о функции Христа, что бы вы сказали? Но Он Спаситель, Он пришел спасти мир. Мы бы могли использовать слово «искупитель», и при этом не все понимают значение этого слова. Это богословский термин. Он примиритель. И у меня поднимается вопрос. Очень трудно заработать денег, например, тому, кто делает замки и ключи в стране, где нет воров. Попробуйте представить себе мир, где нет воров. Вы запустили бизнес по продаже, по продаже замков, но в стране воров нет. В лучшем случае на дверях должны быть какие-то защелки от сквозняка. Бессмысленно вкладывать деньги в бизнес, который не приведет доход. Видите ли, когда речь идет о кармане, мы считаем все очень хорошо. Вопрос. А зачем Христу приходить в этот мир в качестве примирителя? На земле разве люди ссорятся между собой? Бессмысленная миссия, когда она никому не нужна. Мы же все такие хорошие, правда? Посмотришь на планету Земля, никаких конфликтов. Посмотришь на семьи, никаких конфликтов. Нет ни разводов, нет недопониманий между братьями. Спрошлая идилия. Видите ли, романы, касающиеся такой темы, как утопия, не популярны. Почему? Потому что реальность совсем другая. Первый грех, первое убийство, брат убивает брата. Вот я ответ на вопрос, нужен ли человечеству примиритель. Мы с вами посмотрим в простой текст. Еврейское приветствие «Шалом алейхем» – «Мир вам». Азиатское «Салям алейкум паче воуэ» – «Мы говорим о мире, мир вам». И мы думаем, что это просто Здравствуйте. Нет. Каждое приветствие имеет значение. Поприветствовать значит почтить. Поприветствовать значит проявить уважение. Здравствия пожелать. Здравствуйте. Желаю здоровья. А что же за пожелание? Мир вам. Давайте отметим для себя несколько вещей с самого начала. Мир вам – это приветствие. Повторите мысленно вместе со мной. Мир вам – это приветствие. Мир вам – это состояние. Состояние шалом. В мире ли твое сердце? Покой есть ли в твоем сердце? Шалом для еврея больше, чем приветствие. Почему? 
Потому что когда они здоровались, они могли это предложить, и они могли забрать это обратно. Если вы поприветствуете какой-то дом и скажете им «мир вам», но они вас не примут, в смысле там не будет человека мира, то мир возвратится к вам обратно. Вы представляете себе? Что обычно возвращается обратно? Бумеранг. Ты его запустил, он бьет тебя по затылку. А вот здесь нечто другое. Мы не видим. Если бы приветствия были материальные, вы бы видели, как от меня несется к вам какой-то подарок. Но мы не видим его, но евреи так это воспринимали. Мир вам – это передача состояния. Быть в покое, в добрых отношениях друг с другом и с Богом. Вот сегодня я приветствую вас словами «Мир вам». Я хочу передать вам это доброе расположение. Есть ли у вас сердце мир? Ничего страшного. Не помешает, если я мира к этому добавлю. Есть ли мир в сердце? Есть ли сложности в отношениях? В семьях, на работе, на учебе где-то. Мы сегодня себя спрашиваем, насколько мы пребываем в том мире, который дает нам Бог. Извините, пожалуйста, там текст нужно поменять. Видите, как я перевожу тексты. Это Евангелие от Иоанна. 20.19. «В первый день недели вечером, когда двери дома собирались, ученики были заперты из опасений от иудеев, пришел Иисус». Подчеркните, из опасения. Можно было бы сказать «здравствуйте», но они не болели. Им нужно было именно это приветствие, потому что они дрожали. По каким поводам дрожат люди? Холодно, плохо подготовлен к экзамену, холодно и выпил много холодной воды. Пандемия? А нет, это не проблема. Никто не дрожит. Все спокойны. Вообще весь 2020 год прошел под знаком спокойствия и мира. А пандемия, big deal. Столько проблем было раньше. Вот друг другу напоминаем, вот испанка была, еще там что-то было в средние века. Великая проблема. Нет. Такого мы не помним. Понимаем, что это проблема. Христос приносит мир во все сферы нашей жизни. Он не пришел только спасти нас от грехов, хотя это главная задача. От главной задачи, определенный такой мейнстрим, он знал, что он идет на Голгофу, но по ходу он мирил людей. По ходу он давал советы, по ходу он учил людей жить. Мы надеемся на Христа не только в той жизни после смерти, но и в этой. Но есть люди, которые надеются только в этой, думая, что Христос – это такая хорошая палочка-выручалочка для решения земных проблем. Как устроиться на работу и как выбить из начальника ту зарплату, которую он давать не планировал. Христос – помощь и для этой, и для той. Потому что, входя в отношения с нами, он не предлагает конец этим отношениям. От начала мира, от Адама и Евы, гуляя в прохладе дня, в раю, в саду, Бог хотел общаться с человеком. Люди порой становятся к нему спиной. Очень трудно поговорить с человеком, который не хочет поворачиваться лицом. Бог предлагает мир во всех сферах нашей жизни, жизни, деятельности. Давайте возьмем этот мир. Ведь мало его предлагать, надо уметь еще его брать. Я как-то рассказывал вам эту историю, что мой сосед там ударил прямо во дворе мою машину. Мы с ним красиво поговорили, и он три дня подряд звонил мне и просил прощения. Взрослый человек, на третий день я сказал, вы научились прощения просить, научитесь его и брать. Он говорит, в смысле? Вы просили меня простить? Я вас простил. Если вам это нравится, я каждый день вас буду прощать. Он говорит, никогда об этом не думал. Ведь вы просите прощения. Бог дает мир. Берите этот мир, люди. Берите мир друг с другом, мир с Богом – это то, в чем нуждается каждый человек. Мир – это приветствие, шалом. Шалом – это состояние души. Шалом – это призыв к действию. В смысле? Распространяйте мир вокруг себя. Блаженны, знающие о мире? Нет. Блаженны, имеющие мир? Не совсем. Блаженные миротворцы, peacemaker. Оказывается, мир надо уметь творить, не только лепить пельмени. Хотя и это очень важно. Приятного аппетита. Собрание закончится, наверное, и каждый из вас приступит к еде. Сегодня пища духовная. Мы питаем в собрании 
тела, нет души прежде всего. Блаженный миротворец. И если человек распространяет мир вокруг себя, блаженство приходит в его жизнь. Подлинное счастье. Старое русское слово «блаженство», греческое слово «макариус». Если вы встречаете людей по имени Макар, знаете, он счастливчик. Но видите, можно носить имя и имени не соответствовать, не так ли? Можно иметь красивые имена, но жить по-другому. Можно быть крещенным в детстве, можно быть крещенным взрослым. И при этом не всегда жить в соответствии с тем, чему учил Христос. Подлинное христианство – это соответствие жизни, воли Небесного Отца. Ведь молимся, Отче наш, Отче наш, сущий на небесах, патер хемонен той сораной с хагияса титеоном асу. Я по-гречески сейчас это прочитал, точно так же, как это написано в тексте Нового Завета. И среди желания светить Божье имя, а перевод очень простой, ты особенный, но будь особенным и в моем сердце, ведь святой – это не только безгрешный, но отделенный и особенный. Господи, я Тебе даю в моем сердце особенное место. Оно для самых почетных гостей не только, оно для хозяина моей жизни. Я даю Тебе это место. Молитва «Отче наш» подразумевает ответственность. И в молитве «Отче наш» есть красивые слова. «Да будет на все воля Твоя». Но это скажет Иисус в Гесиманском саду. Что же есть в молитве «Отче наш»? Он будто бы готовит молитву в Гефсиманском саду. «Пусть воля Господня свершается и на земле, как на небе». Но среди кого? Среди животных? Они и так беспрекословно подчиняются Ему. Звезды, реки? Они и так подчиняются Ему. Люди – это те, кто тяжелее всего смиряются под крепкую руку Божью. Мы молимся в молитве «Отче наш». Да будет воля твоя и на земле, как на небе. Воля где? Воля в ком? Кто будет эту волю осуществлять? На что есть воля твоя? Блаженные миротворцы, Бог хотел, чтобы мы сеяли мир. Бог хотел, чтобы мы распространяли и умножали мир вокруг себя. Пришел момент в жизни учеников, когда идилия закончилась. Три года жизни с Иисусом, они ни о чем не думали, Господь их всем обеспечивал, и тут они остаются один на один с жизнью, прямо как выпускники нашего университета. Три года мечтают закончить, а когда получают диплом, говорят, а что дальше? А дальше жизнь. И не будут кормить несколько раз в день, как кормят в студенческой столовой, а дальше жизнь. Христос уходит на небеса, оставляя на земле свою церковь. И один из текстов – «Творите мир». Не просто знаете об этом, не просто приняли, радуйтесь и разглядываете, по вечерам распространяйте мир вокруг себя. Мир вам, шалом алейхем, это больше, чем приветствие. Это приветствие, это состояние души, это действие, призыв жить в соответствии с этим миром. На чем основано миролюбие? и правильное отношение между людьми. Если люди говорят, что в мире друг с другом, они уважают друг друга. Где есть миролюбие, есть уважение. Уважение партнеров друг к другу, партнеры по бизнесу, супруги в семье, граждане в обществе, люди в церкви прежде всего. Если в обществе это культивируется, а этого нет в церкви, горе нам. На уважении миролюбие строится. Миролюбие строится на доброжелательном отношении друг к другу. Желаю добра. Конечно, ведь мы живем по принципу, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. Золотое правило – не желай другому того, чего не желаешь себе. Я хотел бы напомнить уважение и доброжелательность. И третье. На чем основано миролюбие? На доверии. На доверии. В церкви не подведут, в церкви не обманут. В церкви не боишься повернуться спиной, в семье не боишься довериться. В обществе есть проблемы, но не среди тех, кто служит Иисусу Христу. Христос хотел, чтобы церковь пребывала в его мире. Поэтому еще до сошествия Духа Святого в Пятидесятницу, что дал Бог в Пятидесятницу? Духа Святого. А что Он им дал в горнице до Пятидесятницы? Шалом. К Пятидесятнице еще надо приготовиться. 
Чтобы Духу Святому было комфортно в сердце верующего, там сначала должен поселиться мир, прежде чем на сковороде делать хлеб, блинчики. Хорошо, что придумали сковородки, так, тифальное покрытие. Но классика обязательно смачивается маслом поверхность, чтобы не пригорала. Я небольшой специалист. Я видел, как это делает моя жена и моя дочка. Я обычно прихожу тестировать. Как у них это получилось? Смажьте сердца миром, чтобы Дух Святой легко вошел в сердце. Мир – это больше, чем приветствие. Один из знаменитых текстов, которые мы находим на страницах Священного Писания. Перед вами город Иерусалим. Мне удалось посетить его два раза, и с этой точки, откуда сделана фотография, я мог молиться об этом городе. Чуть-чуть пониже есть сад, где Иисус молился об Иерусалиме и плакал о нем. Дорогие братья и сестры, я хочу прочитать несколько слов из этого псалма. Псалом Давида – песнь восхождения. Что значит песнь восхождения? Иерусалим находится на горе, паломники три раза в году, все мужчины, мужской пол, взрослые, они должны были со всех концов страны стекаться в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. Три праздника в году. И когда они поднимались наверх, они пели по дороге. И эти песни называются в книге Псалтире песнем восхождения. Они восходят к Богу, они восходят к храму, они готовы поклониться под ножью его ног. Он не живет в этом храме. Апостол Павел четко скажет, это под ножия его ног. Где же живет Бог? Ведь храма уже нет. Площадка, которая осталась в времен Ирода, сегодня оккупирована исламским правительством Иордании. И святыня, находящаяся там, это святыня третья по значимости для исламского мира после мечети в Мекке и Медине. Но евреи сегодня плачут, и знаменитая стена плача – это воспоминание о былом величии. Христиане знают, что каждый из нас – храм Духа Святого. Если есть Дух Святой, есть мир – Потому что плод Духа Святого, Галатам 5, 22, 23, плод Духа Святого – это мир. Мы знаем, что там есть кротость, воздержание, мы знаем, что там есть долготерпение, правда? Есть среди перечисленного мир. Это не на выбор, друзья. Это не гроздь винограда, где каждый держит по одной ягодке. Нет, это целая гроздь в каждом сердце. Мы не имеем права говорить, вот у него долготерпение, а у меня мир. А вместе в церкви мы гроздь. Вот в данном случае нет. Если говорить о дарах Духа Святого, да. Один поет, другой проповедует. Если говорить о плоде Духа Святого, а в греческом языке там сингулярис, единственное число, то в каждом человеке это должно быть. Другими словами, жалко выглядит та гроздь, от нее даже отщипнуть неприятно. Там, например, дарю тебе гроздь, а там всего две из девяти. Видно, что кто-то уже покушал. Как должно выглядеть наше сердце? Все девять. И кротость, и долготерпение, и любовь, и мир. Христианин – это полная гроздь. Покажите христианскую фотографию. Просит кто-то меня – Спросит кто-то вас, полная гроздь. Так что обязательно есть в сердце каждого христианина? Плод Духа Святого. Дух Святой там, где мир. И мир там, где Святой Дух. Давид – песть восхождения. Если бы мы с вами поднимались к Иерусалиму, мы могли бы услышать этот текст. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». Я надеюсь, вы хорошо утром встали. Я надеюсь, никто сегодня утром этот псалом не пел. Вставай, идем в Дом Божий. Продемонстрируй радость, что ты идешь на собрание. И я уверен, что у вас это так. Потому что проблемы не в краеугольном камне, проблемы не в Вифане, где, от которой я представляю. Как я люблю говорить, все проблемы в Антарктиде у пингвинов. Вот у них есть недопонимание. У верующих всегда все хорошо. 
Мы просыпаемся утром и с радостью идем в церковь. Мы идем напитать душу, зная, что потом мы сможем пообедать и напитать и тело. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. И это пишет царь. Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим. Иерусалим устроенный, как город, слитый в одно. Куда восходит колено, колено Господне по закону Израилеву. Для чего восходит? Славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму. Это приказ, это призыв. Просите мира Иерусалиму. Да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я, мир тебе. Шалом алейхем. Они шли к Иерусалиму, они пели и желали этому городу мира, потому что Ир – это город по-еврейски, Шалом – это мир, Ерушалайм – это город мира, он так называется. Вы знаете, сколько войн перенес этот город? Стены этого года, города переделывались неоднократно. Увели евреев в плен на 70 лет. Да и позже хозяев там было много. Медоперсы после вавилонян, позже пришли греки, позже пришли римляне, когда и Господь наш был распят. В городе мира постоянно войны. Ничего, главное, чтобы название красивое было. И ничего, что в нашей семье, семье ссоры, и ничего, что недопонимание между родителями и детьми. Главное, чтобы название было красивое. У вас христианская семья, вывеска и содержание. Я бы очень хотел, чтобы содержание всегда было красивым. Просить мира Иерусалима. Очень сложно что-то дать, когда у тебя этого нет. Очень сложно что-то предложить, при этом ничего не имея в кармане. Предлагаешь, а сам думаешь, лишь бы не взял, лишь бы не взял. Если мы даем мир, мы должны его иметь. Как мы будем распространять мир в обществе, в котором живем, если самим не хватает? Мы, христиане, в нас есть мир, полное проявление плода Духа, Дух Святой живет в нашем сердце, мы желаем мира Иерусалиму, мы миротворцы, мы хотим, чтобы там, где христиане, было хорошо. Христос этого хотел. Если хотим прожить по воле Господи, мы должны идти в этом направлении. Знаменитый город, который постоянно подвергался осадам. Знаменитый город, в котором всегда были войны в этом городе, неспокойно и сегодня. Иерусалим – это не город, это идея. Иерусалим – это идея, которая устремляется сердца трех авраамических религий. Юдеизм, христианство, ислам в любом случае говорят о значении Иерусалима для их религий. Для меня это город, где распяли примирителя. Давайте вернемся к пророчеству из 49 главы Бытия. Придет примиритель. Как поступят с ним в городе мира? Если люди любят только вывеску, а им не нужно содержание, им не нужен тот, кто приведет жизнь в порядок. Тебе нужен Иисус? Я задал прямой вопрос. Мне нужен Иисус? Если вывеска красивая, то и в сердце должно быть комфортно Иисусу Христу. Светить Господа в сердце – это дать Ему особенное место. Давайте каждый из нас скажет Господу, «Господи, мое сердце – это Твое сердце. Ты его сотворил, но ты просишь его добровольно открыть для твоего господства. Мое сердце – это твое сердце. Я хочу, Господи, чтобы ты меня использовал для распространения мира там, где я живу. В городе, в стране, христиане, Калифорнии. Вы переехали сюда из разных уголков Советского Союза. Я вернусь обратно. Бог мне дает возможность иногда приезжать к друзьям, посещать их. Благодарю Господа и за эту возможность. И вашу церковь я знаю давно. И рад вместе с вами служить Богу. У нас есть благородная миссия – распространять мир вокруг себя. Я хочу подарить вам три слова сейчас. Это скорее концепты, философско-богословские концепты, конфликтология, иринология и логотерапия.
переведите каждое слово. Видите ли, конфликтус – это латинское слово. Конфликтус, и оно попало во все языки мира. Ну, христианам это не нужно, потому что у нас проблем нет. Ну, пингвинам надо помогать. Конфликтология – это умение проблемы создавать. Но не только. Я преподаю конфликтологию в рамках душепопечительства. Я учу людей жить так, чтобы они не ссорились. Потом я даю советы, что надо делать, если они уже вошли в ссору, как не нанести другом, друг другу непоправимых ран. Если все-таки конфликт затянулся, как из него достойно выйти и как наладить отношения после? Это нужно мужьям и женам. Это нужно детям. Это нужно родителям и детям. Взаимоотношения между поколениями. Взаимоотношения на работе между начальником и подчиненным. Везде есть конфликты. Но церковь должна быть посвящена иринологии. Я простой вопрос задам. Сестры по имени Ирина есть в этом зале? Уехали. Айрена по-гречески мир. Ирина, она в своем имени носит мир. Дал бы Бог, чтобы всегда было соответствие. Я не про ваших, я не знаю. То есть я гость, мне проще. Айрена – это мир. Айренология – это наука по изучению мира, как его установить, найти причины, почему некоторые мир теряют. И ренологией занимается Организация Объединенных Наций. Если я сейчас скажу слово «миротворец», у вас всплывет в голове что? Член церкви, ваш муж, ваш дед, президент, Господь Бог или солдат, в голубой каске. Очень интересно. Миротворческие силы – это мужчина с автоматом. Вот как выглядит наша земля из космоса. Повсюду военные конфликты и миротворцы с автоматами в руках. В церкви я хотел бы, чтобы без автоматов. Иринология – это наука, пытающаяся понять, почему Пропадает мир. Пытающийся заниматься профилактикой, надо людям дать понять, как дорог мир, как трудно его получить, как легко его потерять. Иринология занимается тем, чтобы людям дать понять, что это единственно правильный путь для развития отношений между людьми. Что же такое логотерапия? Терапео – это греческий глагол, он есть, кстати, в Новом Завете. Вы знаете, что есть такая профессия – терапевт? У вас были свои терапевты? Здесь есть терапевт? В Библии Иисус Христос назван терапевтом, так, чтобы знали. И кардиологом, так, чтобы знали. Кто такой кардиолог? Разбирается в сердцах. Кардия – это сердце, логия – это учение, кардиология. Христос уж точно знал, что из сердца исходят злые помыслы. Уж то, как он, сердце не знал никто. Никакая кардиограмма не покажет состояние грехов и святости. Заметьте, Христос, кардиолог, по-другому с нами разговаривает. Его не столько интересует вот это четырехкамерное устройство, им же созданное, как интересует, чем оно наполнено. Из сердца исходят злые помыслы, и зависть, и убийство, и злоба. Все это, оказывается, помещается в одном маленьком сердце. Оно качает несколько литров крови, по мере взросления кровь увеличивается, мотор справляется. Логотерапия – это лечение словом. Логос – это слово, терапеу – это лечить. Логотерапия – это возможность исцелять сердца сокрушенных. А разве не это предвыборная платформа Иисуса Христа, провозглашенная прямо в синагоге? Прочитав текст из книги Исаи, он произнес «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня...» Там есть благовестие нищим, отпустить измученных на свободу и, совершенно верно, исцелять сокрушенных сердцем. Логотерапия. Христос пришел 
исцелять. Христос пришел исцелять Словом, Он и есть самый главный специалист по логотерапии. Если мы Словом калечим, это не соответствует статусу ученика Иисуса Христа. Мой учитель Словом лечил. Он умел ободрять, он умел давать надежду, он умел прощать. Прощаются грехи твои. Какой это вызвало скандал в обществе? Кто может прощать грехи, кроме Бога? Он мог бы сказать расслабленному, встань, возьми постель твою, иди домой. Но он сказал, прощаются тебе грехи твои. Что легче сказать, это или это? Да в принципе, и то, и то одинаково можно сказать. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, мы должны знать. Он исцеляет Словом, и в этом исцелении ободрения, в этом исцелении прощения, в этом исцелении надежда. Если мы не ободряем, если мы не поддерживаем, если мы калечим, если мы грехи умножаем, а не помогаем их убирать, мы не занимаемся логотерапией, а значит, не делаем то, к чему призвал нас Христос. И я себя спрашиваю, как проходит моя жизнь. Я создаю конфликты, конфликтология. Я способствую примирению, иринология. Я, как Иисус Христос, распространяю слово, которое лечит. Вот это и есть бальзам на душу. Евангелие от Иоанна. Мир оставляю вам. Родители оставляют наследство своим детям. Да, и это важно. Тебе дом, тебе автомобиль, тебе рабочий инструмент – один внук очень, очень плохо относился к дедушке. Один внук, вот такая история, очень плохо относился к дедушке. Но все-таки дерзнул сказать перед смертью, говорит, дедушка, помяни и меня в своем завещании. И дедушка, когда умер, зачитали завещание, дом вот этому, автомобиль вот этому. Говорит, и, кстати, скажите Иоси от меня привет. Он просил меня помянуть его в моем завещании. Привет, Йося. И дальше самокад вот этому, вот этому. Вот это слова «помяни меня в твоем завещании». Наверное, он и не это имел в виду. Если ты хочешь получить больше, относись при жизни правильно. К ближнему твоему. Мир мой оставляю вам. Что же Христос оставил нам в наследство? Нам всем. Айрена, шалом. Шалом, шалом. Приветствие, шалом состояние, шалом действие. Что из этого выбираю я? Все. Я не хочу ничего вычеркивать, потому что когда он нам оставлял это наследство, он не ошибался. Во мне мир, я могу так приветствовать другим, передавать, есть откуда передавать. И я хотел бы, чтобы мы все, сыны Божьи, дети Божьи, так жили. Мир мой даю вам. Мир. Это одновременно согласие и покой. Когда соглашаемся с волей Господней, в нашем сердце есть мир. В русском языке, видите ли, слово «мир» имеет разные значения. Откуда выражение «миру» – «мир». В греческом языке слово «мир» – это слово «космос». Да, Евангелие от Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог космос». Каково? Читать именно так этот текст. Кстати, сестры, посвящается вам косметика от этого же слова. Космос как устроенность. И в этом космосе, устроенным Богом, есть грех. И в этом космосе, устроенным Богом, не хватает мира. Поэтому вот этому миру, миру мир, космосу мир. И в этом космосе, где люди погибают в грехах, нужна помощь. Крики «Help!» звучат то тут, то там. Поэтому в мир пришел примиритель. Но мы его убили, но он воскрес. Он не поддался влиянию грешников. Он воскрес, восторжествовав собою над планами зла. Создал церковь и сказал, а теперь вы будете делать мою работу в этом космосе. Если в этом космосе христиане умножают зло, мы плохо поняли своего учителя. Понятие «мир» – Марка 9,50. – «Мир имейте между собой». Это больше, чем 
желание поиграть вместе в футбол или шахмат. Это больше, чем просто попеть, ведь можно попеть вместе и не дружить. Мир оставляю вам. Обратите внимание, там и строиточие, братья и сестры. А вот что предшествует этому? Я даю несколько переводов. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир иметь между собой. И попытайтесь разобраться в этом тексте. Правда, он звучит непросто. Причем здесь соль и причем здесь мир. В чем функция соли? Вы свет мира, вы соль земли. Соль защищает от разложения. Да, холодильников не было. Соленые продукты хранились дольше в теплых странах. Соль очень дорогая по тем временам. Зарплату платили солью. Отсюда зарплата. Солт. Celery. Вы знаете, что в основу этого слова легла соль. Зарплату платили солью. Универсальное средство для оплаты в любом регионе Римской империи. Берешь с собой соль и там поменяешь на фрукты, там на одежду. Добывалось тяжело. Соль. И вот эта дорогая вещь может стать бесполезной. Что с ней делать? Выглядит красиво, вкуса никакого. Выкиньте на улицу. И это Христос. И это Христос, хочется увидеть хоть немножко доброты. Доброта к тем, кто послушны. А как я могу быть добрым к тем, кого не интересует моя доброта? Выбросите на улицу, потому что соль может стать бесполезной. Это к разговору, может ли христианин перестать быть христианином. Ну так, чтобы про соль немножко. Вы прочитали несколько переводов. Имейте соль. Соль. Это значит, там, где я, мир разлагается вокруг меня медленно. Или совсем не разлагается, если я влияю на него. Быть солью – это не дать погибать людям вокруг меня. Очевидно, если я веду к погибели тех, кто рядом со мной, я не соль. Соль. Не ешьте на ночь много соленого. Почему дается такой совет? Скажите, пожалуйста. Что произойдет? Пить захочется. Да. Приснится бочка с водой. Да. Пить захочется. Наше присутствие в мире должно в людях пробуждать жажду по Богу, по Писанию, по спасению. Присутствие церкви в мире возбуждает жажду по самым главным вещам. Ведь люди порой не знают, кто утоляет эту жажду. Христос сказал, придите ко мне. Христос сказал, я вода живая, но люди не знают, к кому идти. Идти нужно не ко мне. Я такой же жаждущий грешник, который искал, кто бы мне эту жажду утолил. Христиане – это прощенные Богом люди. И я не лучше вас. Я один из тех, кто погибал. Я один из тех, кто хотел напиться. Я один из тех, кто не знал, куда идти. Христос. Решил мою проблему и послал меня в этот мир, чтобы я помогал другим. Даром получили, даром давайте. Открывайте людям понимание того, кто есть источник счастья для каждой души. Вот призвание церкви. Я соль, значит мир не разлагается. Я соль, значит возбуждаю в людях понимание правильной жажды и одновременно предлагаю выход. Ведь я не только говорю о проблеме, я показываю, где выход. Выход – это Христос. Давайте посмотрим еще на несколько переводов. Обратите на них внимание. Выберите удобный перевод для себя. Сохраняйте же соль и сохраняйте мир. Если соль предохраняет мир от разложения, то, простите, какой же должна быть жизнь, где такая большая концентрация соли? Представляете, сделать фотографию сейчас всех сидящих здесь? Я такой, прямо вижу такие наборы солевые. Это не только в церкви не должно быть проблем. Это, знаете, 500 метров вокруг не должно быть ничего. Прямо миром должно веять от этой церкви. Шалом при первом ветви распространяется на всю округу. А люди говорят, вот общество людей – которые уважают друг друга. 
Отношения строят на добродетель, на взаимной поддержке. Это утопия? Это воля Бога для Его народа. И вот на этом, на этом моменте мы с вами остановимся. Все говорим о Божьем Царстве. Помните беседу с Никодимом? Если кто не родится свыше, очень тяжелый текст. Если кто не родится свыше, не может увидеть и не сможет войти. Евангелие от Иоанна, глава 3. Мы о Царстве любим говорить. И теперь рожденные свыше говорят спокойно, о, Царство Божие у меня есть. Царство Божие – это мир. Если Царство Божие в твоем сердце, если оно в моем сердце, значит, есть мир и радость. И оно, оно должно быть настоящим. Да, между нами бывают и проблемы. На работе, в университете. В университете у нас есть кодекс. Если между студентами произошли какие-то недопонимания, они идут к классному руководителю. Я тоже один из них. Если есть недопонимание между студентами, если классный руководитель не может решить проблему, он передает вопрос декану по факультету. Если вопрос не решается, он передается директору и может собраться даже административный совет. То есть ученикам пытаются несколько раз помочь. Если нет, могут отправить домой. Не за плохую успеваемость, а за непонимание того, как надо строить отношения друг с другом. Ведь будущий служитель, это христианский университет, мы готовим людей, которые распространяют мир вокруг себя. Есть правила. Иначе просто нельзя. И я тоже подчиняюсь этим правилам. Соответствие правилам Божьим, вот этот фрейм, вот эта рамочка, рамочка – это заповедь Господня. Пребывание внутри заповедей не неприятно для меня, потому что воля Бога благая, угодная и совершенная. Но можно процитировать текст, но не вникать в суть. Если воля Божия – это лучшее, что может быть для человека, то мне несложно находиться в этих рамочках. Совершенный Бог – дал мне правила жизни. Rules. Определенные правила, которые говорят мне о том, в каком направлении двигаться. И в этих правилах есть простое слово. Учитесь жить в мире, потому что это будет норма для жизни на небесах. Другими словами, церковь – это репетиция для жизни на небесах. Вот я пришел в собрание пораньше, видел, как идет репетиция, чтобы потом спеть для вас на богослужение. Мы сейчас репетируем выстраивать отношения друг с другом. Мы сейчас показываем Богу, что мы хотим жить на небесах. Кому нравятся эти правила, кто соглашается с ними и хочет жить в том мире, где будут эти правила, соответственно, эти правила ему нравятся уже сегодня. Правда? Правильное отношение к мужьям, правильное отношение к женам, правильное отношение к детям. Все это работа Духа Святого в наших сердцах. И да владычествует этот мир в ваших сердцах. Но это вообще сложно. Подчиняться сложно грешному, с характером. У меня тоже есть характер. Подчиняться вообще сложно. Подчинитесь миру Божьему. И да владычествует. Что значит да владычествует? Попытайтесь представить себе этот перевод по-другому. И пусть мир Божий будет хозяином в вашей жизни. Я читаю этот текст и понимаю, что Бог этого хотел. Здесь есть дружелюбие, здесь есть призыв к действию. Евангелие от Иоанна 15.13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Нет больше той любви. Как мы можем понимать эти тексты? Заметьте, вы, ближний, ценится выше собственной жизни. Во-первых, этот мир бывает, когда люди друг с другом живут в любви. Вот это можно назвать дружбой. И я признаю, не каждого человека я могу назвать другом. Это что-то более близкое, что-то более интимное. Понятно, есть приятели, есть друзья. И все же, и все же, даже если в церкви, даже если в обществе, не каждого можно назвать другом. Должны ли мы относиться друг к другу, как минимум, как к брату во Христе? Должны или нет? Даже если не каждого называешь другом, но брат, и у нас один Небесный Отец, и Он хотел, чтобы Его дети жили в согласии. Во-вторых, мир означает совместную жизнь в любви родных, например, мужа и жены, дорогие мужья и жены. 
я один из них. Мужей, у меня жена, дети, внуки. Это серьезный момент. Даст Бог осенью, осенью. Так. В середине осени, через почти три недели, нам с женой исполняется 30 лет совместной жизни. И на конференции мужской я сказал следующие слова. Для тех, кто из Молдовы и Украины, поздравляю, в августе мы будем все праздновать День независимости, День незалежности. Вот праздновать или плакать, не знаю, кто как вспоминает Советский Союз. Но будут серьезные какие-то праздники, выделены из бюджета в Кишиневе несколько миллионов молдавских лей, национальная валюта. Будет парад, следите за событиями. Мы, конечно, не затмим другие парады. И все-таки есть уже договоренность, чтобы Ниагарский водопад был раскрашен цветами молдавского флага. Ну, знали об этом или нет? Я был на Ниагаре. Поэтому договорились, чтобы вот в этот день вот такой подарок независимой Молдове. Молдова независимость обрела, а я в ту осень женился и независимость потерял. Поэтому у меня свои 30 лет, теперь я отвечаю за мою семью, есть дополнительная обязанность, но я люблю свою семью, свою жену, своих детей, вместе служим Богу, дети, члены церкви, в служении. Я рад идти вперед. Я понимаю, что мир... Должен быть в каждой христианской семье. И я надеюсь, у вас это так. Поэтому даже не хочу призывать вас к миру. Ведь подразумевается, что это есть и так. Зачем просить человека дышать, если это нормально для его природы? Я лишь прошу не прятать эту любовь от всех остальных. Я прошу не прятать этот мир. Вот тот мир, который есть в церкви, в семье, дарите другим людям. В этом наше призвание. От этого зависит благоразумное управление домом, от понимания того, каким должен быть христианин. Хорошее воспитание детей, порядок в отношениях с домочадцами, все это построено на мире. В-третьих, это мирная жизнь людей какого-нибудь одного места. Мир с собой, с Богом, с семье, с обществом. Это мирная жизнь в районе, где мы живем. Мы распространяем это вокруг себя. В-четвертых, есть мир, который считается источником и основанием всех этих проявлений. Вот этот мир глубоко в сердце. Этот мир апостол Павел. Да, апостол Павел, кстати, мужчина с характером. Он гнал церковь Божью. Посмотрите этому суровому мужчине, какие слова принадлежат. В основе всех этих понимание мира, мир, который превыше нашего ума. Давайте попытаемся объяснить другим людям, что значит мир превыше всякого ума. Такой мир, который превосходит наше понимание. Такой мир, который не разложить на слова, понятия, на глаголы. Мир, который имеешь, мир, который чувствуешь, мир, который трудно описать. Американцы для этого придумали слово «вау». Ух ты, это будет по-русски. Бог – источник мира, который превыше всякого ума. Задача Бога – примирение. Да коли не придет примиритель, ему покорность народов. Вот полный текст. Когда придет примиритель, ему покорятся народы. Значит, не покоряются примирителю только те, кто хотят войны. Не покоряются примирителю только тех, кто не ценит добрые отношения. Примирение является делом его пришествия. И именно ради этого он сошел с небес. Небеса преклонились, сошел Бог, чтобы людям помочь. Он есть наш мир. Простая идея. Кто ваш Бог? Он наша помощь и щит. Он солнце правды, он крепкая башня, он спокойная гавань. Сколько эпитетов можно придумать на основании Библии. Но главное, что сегодня бы хотелось сказать, он есть наш мир. Вне Христа имитация, вне Христа хорошая, но временная. Во Христе вечный мир. Примирение с Богом и примирение с ближним. Апостол Павел в послании к Коринфянам. Можно я не дам этот текст на слайд? А дам его вам в виде задания. 
Вы сможете обозначить для себя на сегодняшний день один текст очень главным. Найдите его, листая Библию, есть различные поисковые программы. Но только, пожалуйста, мои дорогие братья и сестры, найдите этот текст. Он дал нам служение примирения. Диакония. Есть диакона в вашей церкви, Олег Петрович? В греческом тексте написано «диакония». Служение, примирение есть удел каждого христианина. Диакон в узком смысле слова – это определенная позиция в церкви для покрытия, для решения каких-то церковных нужд. Департамент определенный, есть вопросы технические, которые надо покрывать, чтобы помочь пастору выспывать время для служения. Для этого существует диаконская должность. Но диакония – это миссия церкви. Диакония и есть служение. Если хотите, Христос – диакон. В тексте Нового Завета написано, «Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить». Греческий язык, глагол «диаконео» и существительное «диаконос». Христос предстает диаконом. Кто больше, возлежащий или служащий? А я среди вас как диакон. Жалко, что так не написано в тексте. Так, чтобы кому-то диаконская должность не казалась унижением по сравнению с пасторской. Это просто разные виды служения. Не обязательно каждому диакону стремиться к пресвитерству. Важно стоять не повыше, важно стоять не пониже, важно стоять там, где поставил тебя Бог. Так вот Христос предстает дьяконом перед своими учениками и не боится сказать эти слова. Мы приняли от дьякона с большой буквы служение примирения. Дьякония состоит в распространении мира. Он этого хотел. Думаю, даже не надо говорить о том, что для нас его воля является главным руководством к действию. В свое время Григорий Низкий, это каппадокийские отцы, богословы Малой Аси, территория современной Турции. Григорий Низкий. «Бог вышних, сущий в лоне отчим, по благоволению к людям вступает в общение с плотью и кровью, чтобы произошел на земле мир». Григорий Низкий – авторитетное лицо для русско-православной церкви, авторитетное лицо, а я родился и вырос в православии. Сегодня я пастор баптистской церкви, но не перестал быть православным. Православие, по сути, – это правильное поклонение и служение Богу. Прославление – орто, докса. Я продолжаю служить Богу верой и правдой. Здесь нет конфликта. Внутри протестантизма, изучая Библию, я нашел для себя возможность служить – но остаюсь в коридоре правильного поклонения Господу. Григорий Низкий в уважении находится и у протестантов, и у Рима-католической церкви, и у Русской Православной церкви. Какую задачу выполнил Христос, придя на землю? Он стал человеком, чтобы принести нам мир. Разве по-другому нельзя было доставить эту посылку? Вот Безос бы помог. Amazon Service. Я так понимаю, что в пандемию он точно не пострадал. Разве нельзя было мир доставить по почте? Нет. Потому что когда через пророков он просил не ссориться, люди не слушали, им надо было дать явить живой пример носителя мира. Примиритель пришел, и ему покорность народов. Григорий Низкий в соответствии с этим пророчеством из книги Бытие говорит, он пришел ради примирения. Примирить нас с Богом. Кстати, у Исаи есть этот интересный текст. Исаия 59.2. «Грехи ваш, — говорит пророк евреям на тот момент, но этот стих не потерял своей актуальности, — грехи ваши произвели разделение между вами и Богом ваш. Пропасть, разделение, вражда. Кто хочет быть другом миру, становится врагом Богу. Оказывается, нельзя любить грех и любить Бога одновременно. Надо определиться. 
Я понимаю, что я на одной стороне, Бог на другой, святость и грех, они не пересекаются, но пересеклись в земной жизни, где Бог взял плоть и пришел на землю, чтобы перевести нас через эту пропасть. Что же такое спасение? Принять Божью помощь, когда Он предлагает нам. Как отец ребенка, перейти через улицу. Большое движение, светофоры не всегда работают, но приходит Бог, останавливает движение транспорт и говорит, я помогу тебе перейти эту дорогу. Спасение – это возможность перейти в небеса. Христос и его задача Григорий Низкий абсолютно точно обозначил цель прихода Христа на землю. Он примиритель, которому покорность народа. Римлянам 5 апостол Павел пишет, и так оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Мы имеем, мы не будем иметь. Это не просто надежда на будущее, это обладание в настоящем. Мир Божий должен владычествовать в нас, а мы при этом можем говорить, что мы имеем этот мир. Мир вам, шалом алейхем, если Бог дает, надо брать. Павел взял. Мы имеем. Обращаясь к римской церкви, я был в Иерусалиме, где начиналось служение апостола Павла, я был в Риме, где ему отрезали голову. Мне показывали темницу, где содержался в последние недели жизни апостол Павел. Он отдал свою жизнь ради примирителя Иисуса Христа. Убили примирителя Иисуса, убили его апостолов, которые несли в мир логотерапию. Специалисты по иринологии, по логотерапии появились не в 20 веке, как осмысление итогов Второй мировой войны. После Второй мировой войны Организация Объединенных Наций определенные документы, которые мы называем права человека, об этом заговорил давно Бог, когда пришел на землю, но убили его, убили его апостолов, хотя каждый из них нес мир. Павел делился тем, что у него есть. Нельзя дать то, чего у тебя нет. Третий раз эту мысль повторю. Берите, чтобы было что давать. Берите ради себя и детей. Берите ради себя и потомков. В этом наше призвание распространять мир вокруг себя. Это рождественский текст. Сейчас небольшой экзамен. Преподаватель на каникулах соскучился. Потому, чтобы давать экзамен. Ангельский хор. И текст. Текст ангельского пения, пожалуйста. Давайте воспроизведем. Есть желающие сказать? Сейчас, подождите, я сейчас слезу смахну. Какой правильный ответ. Это церковь «Краеугольный камень». Узнаю вас, молодцы, хорошее знание Библии, молодцы. Слава Вышних Богу и на земле мир и в человеках благоволение. Воля Бога будет исполняться среди людей в человеках благая воля. Воля Бога будет исполняться среди людей, потому что они согласятся принять мир, а Бог там, где мир. Бог, который в яслях, ведь не нашло места в гостинице для него. Рождественская история в летний день. Бог, для которого не нашлось места в гостинице, хочет поселиться в наших сердцах. И с этого начиналась эта история. Рождественская история. Слава Вышних Богу, а на земле мир. На земле мир. Вышних слава Богу, а на земле мир. Прославим Бога на небе мы тогда, когда на земле научимся жить в мире. Нет мира, нет и славы. Слава Аллилуйя, слава Аллилуйя. Сынок, примирись с ближним, потом допоешь. Это удивительные мысли, удивительные мысли. Евангелие от Луки 2,14. Я благодарю вас за правильный ответ. Слава Вышних Богу! На земле мир и в человеках благоволение. 
последняя молитва. Иисус Христос перед Вознесением к Отцу. Мы называем эту молитву первосвященнической. Вот так классика. Вот есть великое поручение, мы сразу думаем про концовку Евангелия от Матфея. Ну так, Great Commission. Почему-то так принято, хотя повелений было много, но просто это последнее. Окей, хорошо, мы понимаем. О чем же молился Иисус перед своей смертью? Только Евангелие от Луки расписывает эти детали. Мел Гибсон взял очень много информации, особенно из Евангелия от Луки, потому что Мел Гибсон в фильме «Страсти Христовы» выбирал именно это. Ему нужны были последние дни. Иоанн снабдил его деталями. О чем же молился он? О чем должен молиться отец, уходя, например, в командировку, Какие пожелания он должен дать детям в присутствии жены и детей, о чем помолиться? Господи, храни их, Господи, помоги им, восполни мое отсутствие. Ну, о чем должен молиться Отец? А вот о чем молился Небесному Отцу Иисус Христос? Да будут все едино. Идти против единства – это идти против молитвы Иисуса Христа. И если мы будем так жить, мир легче уверует в Бога. В смысле, от моего хождения перед Богом зависит, люди неверующие уверуют или нет? Да. Потому что мы свет и мы соль. Господь мог без нас рассказать о себе всему миру. Итак, граждане земли, равняясь смирно, я Господь, на первый и второй рассчитайся, а теперь внимание, я Спаситель, кто не уверует, тому ад. По-моему, все дело благовестия свелось к одной фразе. Прям можно зевнуть и сразу сказать, ну, наконец-то все будет закончено. Но Бог хотел это сделать по-другому. И проповедь, и дать себя распять, и дать возможность людям в своей свободе делать и глупости, и делать и поступки святые, делать низменные какие-то вещи, и одновременно быть готовым на подвиг. Это все Евангелие. Да уверует мир, что ты послал меня. Давайте мы облегчим миру возможность уверовать в Иисуса. Как пребывать в единстве? Исполнить то, о чем молился Иисус Христос. Если будем творить добро, водворится в нас мир. Мы сегодня говорили о грозде. Все девять. Пожалуйста, вместе со мной. Мы сможем, я не знаю, практикуется это, в воскресной школе это практикуется. А почему бы не сейчас, братья и сестры? Вы же хорошие христиане. Это был бы комплимент, как, такой, как бы с запасом, если бы я вас не знал. Но знаю и прошу вас об одном. Давайте вместе перечислим. Плод же духа, любовь, повторите, любовь, радость. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Там не достает еще 23 стиха. Вот на таковых нет закона. Те, кто так живут, им даже правила не нужны. А выше написаны дела плоть. Дела плоть. Среди них есть ссоры и вражда. Хорошее противопоставление миру. Айрена, мир, 22 стих. Ссоры, вражда, раз превыше. Ниже написано, для таковых нет закона. Не надо приструнивать тех, кто так живет. Надо просто радоваться и улыбаться. А вот тех, кто раз при ссоры любит, тех надо предупредить, потому что выше написано, таковые царства Божие не наследуют. По-моему, это очень жестко. Но это правда. Поэтому Павел, любя людей, предупреждает заранее. Мы же с вами дорожим миром. Мы приняли тот мир, который дал нам Христос. Мир Божий, который превыше всякого ума, владычествует в наших сердцах. Мы приняли дьяконию примирения. Мы приняли от Христа этот мир. Желаем мира Иерусалиму и хотим жить в Новом Иерусалиме. Правда же? Мы хотим, потому что любим мир. Блаженный Иероним. Кстати, автор Вульгатты, это он осуществил перевод Библии на 
латинский язык, чем и пользуется Римо-католическая церковь до сих пор. Закончил свою жизнь в Вифлееме иудейском, там, где родился Христос. Блаженный Иероним. Не будем думать, что мир состоит только в том, чтобы не ссориться с другим человеком. Мир Христов, то есть наследие наш, бывает с нами, когда спокойная мысль не возмущается никакими страстями, не только не ссориться с другими, но и не пускать тревогу в свое сердце. Во времена пандемии хочу пожелать себе и вам, вам и себе, не тревожиться. Переживания определенные, да, это присуще нам людям, но не тревожиться настолько, будто бы Христа нет. Не тревожиться настолько, будто бы Бог нас покинул. Эммануил, с нами Бог. Пребывать в мире – это не только не ссориться с ближним, это не позволять тревогам заслонять Христа в наших сердцах. Шалом алейхам – это значит улыбаться даже в трудной ситуации. Не так глупо, тупо и бессмысленно. Мы люди, имеющие чувства. Просто напоминать себе, Бог меня не оставил. И среди всех тревог Бог с нами. Я хочу сейчас дать еще одну цитату. Заключение нашей встречи. Это Климент Римский. Специалисты по богословию говорят вот что. Обращусь к служителям, ко всем. Специалисты по богословию говорят, что в послании Павла, где Павел говорит о приветствии Клименту, речь идет о том Клименте, цитату которого я сейчас дам на экран. Епископ Римской Церкви, первый век. Заметьте, Христос уже вознесся на небеса, а Церковь живет. Климент Римский. Будем исполнять волю Отца, призвавшего нас к жизни. Будем более стремиться к добродетели, оставив дурные склонности, предшествующие грехам. Избежим нечестия, чтобы не постигло на зло. Ибо если мы будем стараться делать добро, и водворится в нас мир. Имейте мир со всеми. И святость, без которой никто не увидит Господь. Мир – это больше, чем приветствие. Нежелание принять мир, жить в мире и распространять вокруг себя препятствие для вхождения в Царство. Дорогие братья и сестры, этот мир даровал нам Христос. Этого мира апостол Павел желал верующим. Я хочу закончить словами апостола Павла. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Вопрос. Вы возьмете? Я предлагаю благодать вам и мир. Сам Отец в Иисусе Христе нам это предлагает. Мы из тех, кто берем, мы из тех, кто ценим, мы из тех, кто распространяем этот мир вокруг себя. Аллилуйя! Аминь!